はいその次放課後センチメンタル放課後センチメンタルはいあのー、ユッタンドハルルユッタンはうまい2人ですねそう<笑>ああそうなるほどでもねあの、はい、ハルってうまかったんだよ歌がハルルだけですかそう多分俺しか会ってないんだハルルああ会ってないですそうハルルって水戸の子であの歌いたいですっていう募集があってで歌ってもらったら本当トうまかったダンとハルル、うん、でもその1回きりしか会ってないんだその後ほらユッタンドハルルでちょっとあのイベントとか出ようみたいなこう PV 作ってイベント出ようみたいなそういう話も出てたんだけどあのちょっと俺が寝かしちゃったのを<笑>やる気がなくてレコーディングしたなんか、うん、面白そうではあったんだけどね,ね、うん、なんかちょっと活動させようって話あったんだけどそれも半年ぐらい何もしないで終わっちゃったのかなそのそしたらもう連絡取れなくなっちゃってうんハルルとはうんで結局そのままもう会う会ことがなく終わったと思う本当は PV 撮れたかったんだよね撮れないでよかったこの曲はだからホントにプロに頼んでうんこの曲はあの沼くないさんね,ねあの AKB の曲作った人に作ってもらって作詞もその人の,あのお抱えの作詞家の人に書いてもらって若干変えたんだけどねそうで出来上がってきたんでちょっとちょっと一部変えたいなってね2人で書いてるのなんかね、うん、そうだってね一部変えたんだけどあとあれ感想にセリフを入れようってねでその辺をもう一回投げてあのそのちょっと希望通りにちょっと詩を書いてもらってね、うん、で完成させたんでね、うん、あのセリフよかったねあれ入れた方がよかったよね,ね何もないとそう寂しいもんねあそこね感想うんまあうまくいったあそこもね本当はねあのハルルのハルルも取ったのねあれあ,セリフあそこのセリフ、うん、春の方は全然良かったんだけど、うん、なんかそうするとゆったんが目立たなくなっちゃうなぁと思って、うんまあ、そこからゆったんに差し替えてゆったん番にしたんだけど、うん、まあ爽やかなね、うんうん、ね後になんかその曲なんかあのお金出して買いたいですって連絡が来たんだけど CD あの上げちゃったけど、うん、お金いらないからあげますこの CD あげたああったね,ね、うん、欲しいっつってねそうそうそうあ分かんないただ単にまあ、うん、なんか気に入ったから聞きたいって言われて、うん、だから販売してないから、うん、あやっぱりほらプロの人に作ってもらってからあんまり販売もあんまりね販売したところでなんかいろいろ出てくるから,、うん、だから販売はしないって決めて、うん、まあその代わりあげますって、うん、無料で落ちたりしてなんかあのー、ほら学園もののちょっと爽やかなアニメの曲、うん、あのー、なんかタイなんていうかななんか主題歌ポンプっぽい感じかなうんあそうだね、うん、はいでこの曲もあれあの勝手にあの沼くないさんが作ったアレンジ勝手に俺シンセタ<笑><笑><笑>何も言わずにシンセタとボコーダーあ,ー<笑>あのイントロでこうロボットボイスだな。SINC ってこうロボットの声がねなんかそれぞれ自分で覚えたりとかあとシンセ途中でこうちょっと聞いて勝手にちょっと何も了解は取ってないんだけどまあ出しちゃったもんなんじゃん勝手にやっちゃったはいすいませんでしたその後お未来への扉未来への扉」ってこれうちらのバンドの曲でうんあのちょっとね暗めのテクノロックあのなんかギターが後半すごくね、うん、激しいギターになるんですけど、うん、そうそうそう、うん、あれねやってくれって俺お願いしたのああのキュイーンっていう音をああの入れてって言ってあの「タテタタテ大きな歌キーン」ってことないんだけどあ,いやいやいやあれもうこれやってってお願いして入れてもらうもうそのイメージがあったなるほどねこれも PV ね<笑>カラオケ屋行ってカラ,のカラオケ屋行ってパーティールームで撮ったねパーティールームで PV 撮ったの<笑>そうそうそう3人でねなんで撮んだよみたいなことを思うなんかもう2人に文句言われながら<笑>撮んなくていいんじゃねえのとか言われて<笑><笑>そんなこと言わないで撮ろうよちょ,ちょうどその頃 PV 撮るのが楽しくてしょうがなくて<笑>、ね、やりかけの頃だよねまだねそう確かにねいやいいじゃんいいじゃん撮ろうよっつってねこれで無理やり撮ってきたっていう<笑>はい、タミちゃんは作詞作ってるんだよね
そうですね、それ,それもそうでしたね。作曲はあれ、高野陸の曲を、ね。高野陸が3曲ね、作ってきたんで、この時。ああ、そうだそうだ。ニューロティックトラベラーってあーあの、今のほら、今やってる動画のエンディングの流れと、あ,ーあとこの今言ってるこの未来の曲だと、あとキャンディーポップ,キャ,ーポップ、ね、キャンディーポップって、チャンネル U のエンディングとかに流れてるのがあるこの3曲を同時に作って。そうですね。キャンディーポップはもともと女性、うん、あれ誰だっけリンコリンコさんに歌ってもらったんだ、うん、そうだタミちゃん最初帰ってきたシーンがね、うん、ちょっとひどかったよ<笑>覚えてる覚えてないうんなんかサラリーマンの苦悩を書いた<笑><笑>なんかリンコさんって女の子が歌うのにタミちゃん帰ってきたシーンがなんかサラリーマンの苦悩を書いた<笑>そうだっけちょっと見てみたいね<笑>おなんかねまだ記録あるよ<笑>記録あんだけどさそうだっけそう<笑>なんかいつも仕事に追われて、ね、今日もあのなんか帰るのが遅くなったとか,<笑>なんか<笑>あの<笑>あの結局最後に内田のバンドでもう一回その作ったんだけどそれはその最初のタミちゃんが作ったあのサラリーマン苦悩編をちょっともうちょっと戻してああそうなんだ、うん、そこにもうちょっと寄ってもう一回作りましたねあらびまんくのだっけ、うん、そうだ記憶ないな俺、まあ、それはここはいいやキャンディーも入ってないから<笑>ああまあね,、うん、ね未来ね未来ですね未来のこの辺にはね死には一工夫二工夫あったんですよ実は何色であったんですよ名前を入れたんですよこの人もあっそうそう,そう実はこう,うちらの俺の子供の歌の時に未来への時そう俺も子供にこの前たちの歌だぞってそうそう言ってるっていう部分を作ったんですよイメージそういうイメージしたんですうちの子供双子であの明日と未来って名前入ってるね明日っていうのと未来ってだその明日と未来っていうのを入れてる両方ちゃんと入れたそ,うそれでどんなに困難があってもちゃんとそれにこうねあの立ち上がって頑張ってくんだっていうこれからのこう人生を問いたいような歌なんでねそうそうそうそういい詩書くなあの人ねでしょ、うん、でしょサラリーマンの苦悩ばっかり<笑>そ,そうなんですよそこはやっぱちゃんとイメージしたんですそこは素晴らしいですね素晴らしいですね,ね結構ねいい詩書くんでこの人書かせる、うんまあ、本気出せばね本気出せば、うん、はいその次が、えー、と朝葉さん、はい、朝葉さんの「フェイバリットスカイ」と「はいはい、朝葉的」交代制ハロウィンこれ2曲作ったりねオープニングエンディングですねそうそうそう朝葉、はい、さんっていうアニソンシンガーがいて、うん、でアニソンシンガーの,あのアニメの曲を作ってくれるとかってねそうそういう依頼が来て,ううてでもともとアニメないからただ茨城を舞台とした、えー、なんだっけあのアニメ,アニメバルバローザバルバローザっていうアニメをでっち上げたんですうちらで<笑>ないんだよないんだけど<笑>もう朝葉さんからそのアニメのオープニングみたいな曲を作ってくれって言われたんで<笑>、はい、じゃあそれ作りますってでオープニング風の曲作ったからであのサービスで俺もエンディングの曲を作ったのこっちサービスだったんだけど、うん、本当はオープニングだけだったんだけど、うん、なんか俺もなんかエンディングのイメージもらえたから、うん、エンディング作ってじゃあ,あのなんか勝手にアニメ作っちゃって<笑>それのオープニングとエンディングってことにしよう架空のねアニメをでっち上げたの。バルバローだっていう<笑><笑>あのロボットアニメ<笑>なんだっけかあえっとかミト戦争かなんかなって近未来の未来なんだっけミトシティっていう<笑>舞台になってて<笑>、ね、ミトがこうなんかカプセルでこう包まれてるような近未来で,そうそうで、ね、要はあの地球はもうあのね崩壊寸前だけどそ,うそ,うそ,うそこのミトシティだけが<笑>守ら,れたね、守られてて<笑>でそ,れをそこを守るために立ち上がっていくバルバローザバルバローザレッドみたいなねなんかあんだよねこう何人かいるそこにいてキャラがちゃんとねストーリーがあるんですよ<笑>そうそうそう,そう,そうあるんですよでその中にはもちろんあの芸術家のタワーもあんだよね<笑>そうそうそうそうそう<笑>あれがね残ってるカプセルの中に<笑>でそれのオープニングとエンディングうんそうそうっていうのを高知さんが作ったんですよそのプロットをそう高知、ね、さんアニメが好きでそうだからなんかでっち上げるからなんかそういうの考えてもらえませんってお願いしてで,できたのがそのプロットで下手すりゃガルパンより近くしたら第二の
大体のガルパンを狙って<笑>なんかせっち上げちゃったらなんかこういうのもあるんじゃないかって勘違いする人いんだいんのかなと思ってやったのね<笑>そうそうそう,そう、うん、全然盛り上がらなかった盛り上がらなかったね<笑>ねバルバローの旋風が来なかったね残念ながらね<笑>結構あれ難しい歌なんです、ね、難しい歌すごい難しい展開がコロッコロコロコロ変わる歌で、うん、いやいい曲ですよ、うん、今今聴いてもなんかかっこいいもんね,ねかっこいいよね、うん、勢いを持ってね、うん、で C 書いたんだねたぶんちゃんねそう大半最初の大枠を作ってそ,うだ、ね、そこを途中ちょっと書いてみて,ちょ,ちょっと書いてみてさらに一つの言葉言葉を浅野さんがちょ,ちょっと変えてくる自分の音楽風にというかね、うんメサイメサイメサイそう、救世主って書いたのそうメサイエサイエサイエそれはでかなかった<笑>でねあと救世主ダメかあと覚えてるのあれ俺、みんなで行こうよって書いたの、うん、共に行こうよって書いたのあーあーあーあーなんかすげえアニメっぽいなと思って感心したのを覚えてるのあの、なんかライブでこうみんなでこう呼びかけるような曲がいいんじゃないのかなと思って、うんあの、頑張れとかそういう言葉を俺入れたんですよそうだねそういう励ましの言葉みんな,みんな呼びかけることみんなで行こうよとかあと「頑張って」って言うよとかなんかそういうのを俺が言った最初シーン見た時に「俺無理くりじゃね?」って思ったんだけど、うん、歌ってもらったらもうぴったりへえーあーね、あーこの辺共作の面白さだよねそうそうあとあれエンディング曲さ俺作ったのさ「明日派的相対性」うん個人的にあれすごい好きなんですよすんなりできたんじゃないあれ簡単にできちゃってもうあの曲ってイメージだからあのイメージがしっかり固まってれば結構簡単にできるんだよだあのアニメのエンディングっていうイメージだけでこう考えるともうスランと結構できちゃったりするんだけどエンディングっぽいよね、うん、あの曲ってそうなんかねいや個人的には結構すごい好きな主題歌でもないそう曲は本当にうんエンンディングっていうか本当に感じの曲で基本的にテクノなんだけどちょっとねなんか途中こうフラメンコっぽいギターが出てくるようなあーあーそうそれ貴く君がアレンジやってるんだけどすごいよ彼もなフラメンコみたいなギター弾いて入れてっつうの本当にその通り入れてるからホン<笑>すごいねああ俺天才だと思ったけど俺なんか足元にも及ばないなって本当思うわあれ貴く君と会ってから自分で打ち込むのやめちゃったもんねうん勝てない全部人に任せるぐらいあそうそうだから俺も最初ギターやってたのもうもう無理と思ってまたねえもう全部お願いしてこの貴く君がギターうまいのよ<笑>多分茨城で一番うまいと思ったえ今普通に仕事してて、うん、それは趣味ってことそうそうそう趣味で今ボカロ P やってるけどもともとギタリストでイタリストで自分で曲作る人でいやー俺ね茨城であの人のギターより前の見たことない見てみたいでもう自分でやってるのは恥ずかしくなっちゃってそうなのもうそうなのお任せしちゃったいやあの人さ一番感心するのは昔からなんだけど余計なもん全く弾かないの大体さギター弾いてる人ってなんかレコーディング始める前にあのあれわがままジュリエンとか言われたりさ<笑>なんか自分の得意なのさこうポツイポツイ引き上げれたりするんだよねなんかマリオネットのユニットとかさそういうのこう調子こうこう気持ちよく弾いたりするもんだけどギタ,ギタリストってさ<笑>何にもやんない何もやらずに「はいどうやって弾くの?」って言ってさらっとこうガーンって弾いちゃうかっこいいよかっこいいよかっこいいって認めたぐらいよな<笑>どうしこうか<笑>認めちゃダメなんだけどあああの人天才じゃないでしょうねもう言った通りのことをさらってやるからねだからフラメンコって言ったらフラメンコギター本当に弾いたからねだ、うん、あとで聞いてみてフラメンコギター,ー聞きます